Hello friends, welcome to Charnava YouTube channel. So friends, here is one of the inverse trigonometric functions. And the engineering mathematics one law, inverse trigonometric functions law. So here is one of the uh, sin a plus b formula is just the so problems in the LSR JLO. So this topic is the inverse trigonometric functions pana, and already two videos in the chess side. So in our videos, we have tan a plus b and cos a plus b and c so e2 formulas relative example problem and explain jayana 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 so e video ka description lo a video seka link ni provide jayana 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 so, if you have a sign a plus b formula, you can use the form of Pythagoras theorem. So, if you have a sign a plus b formula, you can use the form of the inverse trigonometric problem. So, it will be very simple. So, for the video, you can skip the video. So, if you have a video, you can skip the video. So, you can skip the video. So, friends, if you have a video, you can skip the video. So, you can start the video. So, let's start the video. So friends, inverse trigonometric functions. So in our last video, we have two formulas. Now we have the sin a plus b formula. So we have the example problem. So sin a plus b formula is sin a cos b plus cos a sin b. So we have the example problem. So the example problem is sin inverse of 3 by 5 plus sin inverse of 5 by 13 equals to sin inverse of 56 by 65. So the solution is given. So we have the solution. First given data last call center the so even at the problem I'll give not to answer sign inverse of 3 by 5 plus sign inverse of 5 by 13 equals to sign inverse of 56 by 65 so I put let a equals to sign inverse of 3 by 5 and a e factor name so a equals to sign inverse of 3 by 5 with this one e factor name so b with this one sign inverse of 5 by 13 with this one so I put a RHS is equal to E factor and sin inverse of 56 by 65 is equal to C equal to C. So, C equal to sin inverse of 56 by 65. So, then sin C equal to 56 by 65. So, here we choose A equal to sin inverse of 3 by 5 is equal to C. So, here we choose A equal to sin inverse of 3 by 5 is equal to C. So, here we choose A equal to sin inverse of 3 by 5 is equal to C. So, here we choose A equal to sin inverse of 3 by 5. So, we have sin A and sin B. So, we have 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 sin B. So, sin B. So, we have sin B. So, we have sin B. So, sorry, sin C. So, we have a plus B equals to C. So, a plus B. A plus B equals to C. So, we have both sides. So, we have sin to multiply. So, we have sin to multiply. So, we have sin to multiply. मानूँ आर है जैसे इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ़ 56 बाय 65 अने ऐसे प्रूव जाएगा बट्टी मानूँ साइन तो मल्टीप्लाई जैसा हम ओके अलग करा कास उन्हें कास तो मल्टीप्लाई जैसा हम टैन उन्हें टैन तो मल्टीप्लाई जैसा हम सो ये नो ये डिटेल्स अने इक्वल कंप्लीट है ना याका फर्स्ट वीडियो � a plus b की and a equals to c की बहुत सही रोड़ sin तो multiply जासा ना सो multiply जेशन पेथे sin of a plus b equals to sin c यह नसरा वड़न जरीगिंदी so यह लहाच्च स्वाइब गान मेर चूस नाट लेथे sin of a plus b यह नेदी मनको formula प्रकारम हुँँदी sin a plus b equals to sin a cos b plus cos a sin b यह format प्रकारम हुँदगा बट्टी so दियनिंग नेनु यह format � so sin a plus b equals to sin a cos b plus cos a sin b so ask now no so here we have sin a and sin b values so here we have to run here sin a value and sin b value but here we have cos b and cos a e2 values are not so we need to find out here and I see what I have to last video and check out here but here we have to find out here so we have to find out एम दे दो, सो कास्ट ये वैल्यू कौसम, सो साइन ये वैल्यू नेटी फाइंड अट जैसम, अलग अंटे बाय अप्लाइंग दी पाइथागोरस थ्योरम आन ट्रायंगल, सो ट्रायंगल पे ना पाइथागोरस थ्योरम ना अप्लाई जैसी, मनु साइन ये वैल्यू निची कास्ट ये वैल्यू ने फाइंड अट जैसम मनु मटा, आधे विधंगा कास्ट बी वैल्य 
అది కూడా పైతే గ్రస్ దగ్గర అప్లై చేస్తే ఫైనల్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం ట్రయాంగిల్ ఏబిసిని తీసుకున్నట్లయితే సైన్ ఏ ఈక్వల్స్ టీ ఎంత ఉంది మనకి వాల్యూ త్రీ బై ఫైవ్ సో పైథాగ్రస్ తీరం ప్రకారం సైన్ ఏకి ఫార్ములా ఏంటి ఆపోజిట్ బై హైపోటీనియస్ సో ఇక్కడ హైపోటీనియస్ అనేది ఇది ఈ సైడ్ ఏసీ అనేది సో ఏసీ వాల్యూ అంతా ఫైవ్ అనేసి తీసుకున్నాను సో అపోజిట్ సైడ్ అంటే ఇది మనకి ఇది ఏబి సో ఏబి వాల్యూ అంతా ఇక్కడ త్రీ సో ఈ త్రీని ఎక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది సో దీనికి నేను అప్లై పైథాగ్రస్ తీరం అప్లై చేసినట్లయితే నాకు కాస్ బి వాల్యూ వస్తుంది సో పైథాగ్రస్ తీరం ఏంటి హైపోటీనియస్ స్క్వైర్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ స్క్వైర్ ప్లస్ అడ్జస్ట్ స్క్వైర్ అంటే ఏసీ స్క్వైర్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి స్క్వైర్ ప్లస్ బిసి స్క్వైర్ సో అదే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈక్వేషన్ సో ఈ ఈక్వేషన్లో ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాను అంటే ఈ టూ సైడ్స్ వాల్యూస్ సబ్స్ట్యూట్ చేసి సింపుల్ఫై చేసినట్లయితే నాకు సో ఫైనల్గా బీసీ వాల్యూ అంటే అడ్జస్ట్ సైడ్ వాల్యూ ఫోర్ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను కాస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి పైతగ్ర స్థిరం ప్రకారం అడ్జస్ట్ బై హైపోటేనియస్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ బై ఫైవ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు కాసే వాల్యూ వచ్చేసింది కాసే అంటే కాసే ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే అడ్జస్ట్ అండ్ బై హైపోటేనియస్ సో ఇప్పుడు మనం కాసే వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దేని బేస్ చేసుకొని సైన్ ఏ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని కాస్ బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సిమిలర్గా కాస్ బి వాల్యూకి సైన్ బి వాల్యూ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో సిమిలర్గా ట్రయాంగిల్ ఏబిసిని తీసుకుంటాం సో ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం హైపోటేనియస్ సైడ్ వాల్యూ చేస్తాం అడ్జస్ అండ్ సైడ్ ఇచ్చేసి సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఇచ్చేసి మనం హైపోటేనియస్ వాల్యూ అడ్జస్ట్ సైడ్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ హై పైతగ్రస్ తీరం సో పైతగ్రస్ తీరం ఏంటి ఎస్ స్క్వైర్ ఇక్కడ స్టేబ్ స్క్వైర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వైర్ సో వీటిలో ఈ వాల్యూస్ ఈ సైడ్స్ ఈ టూ సైడ్స్ వాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేసి సింపుల్ఫై చేసినట్లయితే మనకు బీసీ వాల్యూ అంటే అడ్జస్ట్ సైడ్ వాల్యూ టోల్ వస్తుంది అనమాట సో దీని నుంచి మనకు కాస్ బీకి అంటే కాస్కి ఫామ్ ఏంటి అడ్జస్ట్ బై హైపోటెండెన్స్ దీని ప్రకారం ఫైతగ్రస్ తీరం ప్రకారం సో మనకి అడ్జస్ట్ బై హైపోటెండెన్స్ కదా అంటే మనకు వ్యాల్యూ ఎంత వస్తుంది కాస్ బీకి టోల్ బై థర్టీన్ సో దాన్ని నేను ఇక్కడ రాసుకోవడం జరిగింది కాస్ బీ ఈక్వల్స్ టు టువల్ బై థర్టీన్ సో ఇప్పుడు నుంచి ఇప్పుడు మనం మనకి కావాల్సినటువంటి ఫామ్ సైన్ ఏ ప్లస్ బీకి ఫామ్లో కావాల్సినటువంటి ఫోర్ వాల్యూస్ ఉంది అవి ఏంటంటే సైన్ ఏ అండ్ సైన్ బీ కాస్ ఏ అండ్ కాస్ బీ ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ని కూడా సైన్ ఏ ప్లస్ బీ ఫామ్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే సో మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సైన్ ఏ కాస్ బీ ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బీ సో సైన్ ఏ వాల్యూ త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ కాస్ బీ వాల్యూ టువల్ బై థర్టీన్ ప్లస్ కాస్ ఏ వాల్యూ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ సైన్ బీ వాల్యూ ఫైవ్ బై థర్టీన్ సో వీటన్నీ కూడా సింప్లిఫై చేసినట్లయితే వారు ఫైనల్గా ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుంది సో మనం ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో రాస్తున్నాం కదా సో సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బీ ఈక్వల్స్ టు సైన్ సి అనేసి సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇది వచ్చేసి దేనికి ఈక్వల్ అంటే సో ఇక్కడ మనం ఫైనల్ వచ్చినప్పుడు ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేసి దీనికి ఈక్వల్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకు ఏ ప్లస్ బీ దగ్గర సైన్ అనేది మల్టిప్లై చేస్తూ ఉంది సో ఇటువైపు కానీ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఇన్వర్స్ అయిపోతుంది అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్లో ఏ వే ఏ అనేది అని అనుకున్నాం బి అనేది అని అనుకున్నాం సో ఏ అంటే ఏ అని అనుకున్నాం సో చూడండి ఏ అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ త్రీ బై ఫైవ్ అనుకున్నాం అండ్ బి అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై థర్టీన్ సో ఈ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ని సో ఇక్కడ ఫైనల్గా వచ్చింది కదా సో ఈ వాల్యూస్ దగ్గర సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే సో ఫైనల్గా మనకు ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ త్రీ బై ఫైవ్ ప్లస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై థర్టీన్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనం ఎన్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అనేసి ప్రూవ్ చేశాను సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ వెరీ సింపుల్ సో ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో ఏదైనా అర్థం కానిటువంటి టర్మ్స్ ఉంటే సో కమెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి సో మీకని ఈ వీడియో చాలా ఫాస్ట్గా అనిపించినట్లయితే మీరు చేసి నా యొక్క టూ వీడియోస్ ఉంటూ చూడండి అది చాలా కొంచెం స్లోగా చెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని మీరు చూసినట్టయితే ఇది మీకు ఫా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో ఫైనలీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మరి మీకు కానీ వీడియో నచ్చి చూస్తే సో ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా వాట్సాప్ అండ్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ ద్వారా షే
ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో నా యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు కానీ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే సక్రమ్ లేదు మీరు క్లిక్ చేసి గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతాను అండ్ అలాగే సో మన యొక్క ఛానల్ యూట్యూబ్ లో వెళ్ళేసి సర్చ్ చేసినట్లయితే ఛానల్ నాకు జనరేషన్ సర్చ్ చేసినట్లయితే మనకు ఛానల్ అనేది ఈ విధంగా అవుతుంది అంటుంది లోగోతో సో అక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి మన హోమ్ పేజ్ లో వెళ్ళినట్లయితే మన హోమ్ పేజ్ మన ఛానల్ యొక్క హోమ్ పేజ్ అనేది సో మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ లో కనిపిస్తున్న విధంగా సో అక్కడ వెళ్ళేసి మీరు అబౌట్ సెక్షన్ లో చూసినట్లయితే సో మీకు మన యొక్క ఛానల్ కి సంబంధించినటువంటి సోషల్ మీడియా లింక్స్ అన్ని కూడా కింద ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫేస్బుక్ లైక్ పేజ్ సో ఇవన్నీ కూడా వెబ్సైట్ అండ్ గూగుల్ సెర్చ్ అండ్ మన ఛానల్ కి సంబంధించినటువంటి బ్లాగ్ సో ఇవన్నీ కూడా కింద ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు ఒకవేళ వాటిలో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వెళ్ళేసి జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే సో అక్కడ వెళ్ళేసి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనలీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్